，那要送到了，我就先走了，回去了。老夫人慢走。嗯。哎呦，你看看，这被子乱成这样，平时起来也不叠一叠。你。呃，我奶奶，你不是说他出去玩去了？他怎么在你床上？我我我我我我，你你们不是不是？哎呦哎呦，这成何体统？这成何体统啊？嗯，哎呦，我看看你这个无暇。走！哎，奶奶，奶奶，真不是你想的。跟我走，老夫人，千万别生气，别气坏了身子。老夫人。大少爷已去书房思过，水姑娘暂且给他留在房间里了。摘了孩子，做出这样的事情，着实是失了分寸，有失体统。如果真的喜欢，那也该有个媒妁的规矩。你说，得搞清楚这是什么情况。这样吧，阿昌，你去吴霞那儿，我去找玉儿，一定要问个明白，他们谁主动，多久了，一定要问个明白，啊、嗯？他是怎么冒出来的？他要是早就睡在了这儿，这不合理呀、啊。可这沈清礼他又是什么时候走的呢？呃，嬷嬷，呃，今日之事代我向老夫人荣禀，我可以解释。呃，我。来坐。啊哦。老夫人和我，可都亲眼看见了，还要解释什么呀？你要知道。在不符合纲常的情况下，你在辅佐期间与雇主有私情，那是辱民之举啊！别说江家留不住你，就是你离开江家，也再没有机遇辅佐其他人家了。如果你如实招来，兴许我还能帮你说说话。阿长嬷嬷，你也知道，这平日里我就与大少爷性格不合，又怎么会有私情呢？那便是大少爷他主动的。嗯，你嘴如此之硬，我也没什么好说的了。水姑娘，如今事已至此，你就准备离开江府吧孤男寡女同床共枕。
，奶奶还没有糊涂到那种程度。这侍女与雇主之间发生私情，我们江家可丢不起这种人。我看呢，明儿就叫吴霞走人吧。哎，那那那那那那，这件事情是是我的错，你的错。嗯。那是你主动的，哎，不是奶奶，你想什么呢？我我想什么了？是这样的，是我昨日喝多了，然后我就晕沉沉、迷迷糊糊的跑到他床上睡了。我是绝对不会喜欢他的，确确实，他长得是还不错。既然这样，我看明天还是让他走。哎，别别别别，奶奶奶奶奶奶。您别让他走了，你也知道，水哥她是个姑娘家，清誉最重要。你应该不忍心这样对她的吧？是吧？这件事情都怪我，我可以认罚。老夫人，奶奶，奶奶，阿成，你那边情况怎么样？这大少爷醉酒上错床不是一次两次了，这就是一场误会。且，大少爷他并非是我喜欢的类型，真的。嗯，<笑>我就知道您呀是吓唬他们。不过现在这个情况，好像是我们多想了。嗯，我看他们俩呀，就是嘴硬。要不然，那也不会一到关键的时刻，这心里想着的都是对方，啊，有道理呀、啊！哎呀，真是什么都瞒不过你。咱们呢，要抓紧了。嗯。你不用解释一下的吗？为什么会出现在我的床上？啊，我就是，我就是早上起来晨练太累了，然后晕晕乎乎的就不小心跑错床了。嗯，嗯，那你看见什么了吗？看见什么？呃，我就看见了你呀、啊，奶奶呀、啊，嬷嬷，反正看见的时候已经来不及了嘛。还有什么没说？你是不是跟我有什么秘密啊？我现在正烦着呢，你不要跟我火烧焦油，听到没？这次，帮官府抓获了贩卖人口的主谋马三儿。嗯。干得漂亮，看见了吗？这是官府的奖励，探底求真。只可惜呀、啊，他在押解的路上被人复仇杀死了。这个贩卖人口的案件就此结束了。你们俩这回这一课上的不错，值得表扬。侯孝喜，这个案件在我看来还并没有结束。对啊，一帮流民敢在官府手中杀人，这这怎么可能嘛？哎。是跟你们俩在现场看见了是？没有啊，当当当然没有了。我今天早上在院子里面备课呢。哎，大少爷他今天早上在前面，我看着呢，对吧？即使是这样，就不要胡乱猜测。官府已经抓到了凶手，从现场所有的痕迹来看，这就是一个复仇的杀人案。啊，我说了多少次了，没有任何证据的情况下，不要妄下结论。对了。这个阶段已经结束，咱们准备下一个阶段。下一个阶段就叫市场监管。我准备让你们集中翻阅历年的假冒伪劣案件，让你们读一读，看一看。两天之后开始实践，下课。辛苦老师。
。这三哥的死十分的蹊跷，但从动机而论的话，这些难民已逃过了被拐卖的一劫。可是为什么还要再涉险去杀人呢？反倒是这个马如龙，杀人灭口，防止三哥供出主谋。弟弟，你是想再查下去？我要不查下去的话，西南，况且我不能袖手旁观的看着你和水姑娘再次涉险玉儿，你又要行动啊！三哥被灭口，至今真相未明。马如龙这个人不简单。马府的水很深，至于所图何事，仍不可知。不过冥冥之中，我总觉得马府和我父亲的死有所关联。啊、姐，没想到当年的杀人凶手就这么死在了你的面前，这就是报应。老天爷也算是给你和肖大哥一个交代了。你说这个三哥究竟是何时为马如龙卖命的？他突然把这个荷包给我，是什么意思？若是七年前三哥就在为马如龙卖命的话，那哥哥的死会不会跟马如龙有关？啊！如今线索已断，我根本无从下手。可这又冒出一个杀人凶手，这老天到底在暗示我什么？沈经理吧，表面上那么。
去了，心里还是舍不得。都怪我。水哥，你怎么了？疲劳了才会这样。啊，你那边情况怎么样？我那边一无所获，你呢？我也是，什么都没有。这个马如龙啊，鸡贼的很，看来呀，我们要打上持久战。哎，水哥，帮我把扇子拿来。我问你没事吧？你怎么了？你没事吧，水哥？水哥，眼睛怎么突然这么模糊啊？你快快快，你坐下，坐下。明天还要上课呢，你晚上好好休息吧。你也快睡吧。嗯。老爷，官府既然结了三儿的案子，咱们是不是要开始下一步计划？三儿死得这么突然，官府表面上买了单，但多少对我们起了疑心了。还有江府这几个小子，要不是江府势力大，我早捏死他们了。现在运不出人来，看来我们只能在万马堂试药了。这样，你去叫人弄一批绿矾油来，万一出了人命，我们也好有个后手准备。是。另外啊。这几天正在研制成药，你给我加紧催他，别再让他耽误时间。哎，老爷放心。<笑>行了行了，别拍马屁了，做你自己的事去吧。哎，你是谁啊？谁允许你进来的？这里现在归我管，你最好给我放尊重点。哼，这三哥还在呢，你说老几呀、啊？三儿啊！哎呀，那都是老黄历了，你就别拿一个死人当虎皮了。死啊！看来我还真是小看你了，没想到三哥都被你挤下去了。三儿可不是我挤下去的，是他自己蠢，被江家那帮小崽子给玩了。哎呦，千年道行，一招丧尽呐，可怜呐！江府是江白玉吗？你要的药，老爷都给你准备了，什么时候给我成药啊？这可轮不到你来催我，让你的麻烦老爷候着吧。哎，你，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？
记一会儿清楚一会儿模糊的。经过你们三日对案情的观阅，嘿，我相信你们现在都有自己的判断能力。现在重安城啊，假货次货是遍地啊，我希望用你们的火眼金睛，把这些假货次货在重安城无处遁形。你们，明白了吗？老哥，您看看。这种高丽尺做的靴子，捏的跟皮革的一模一样，这手艺真是绝了。还有这个，兑过水的酒，除了没什么酒味以外，其他的倒也尝不出来什么。用泥土来充当羊脂做的蜡烛，这得坑了多少深夜苦读的学子？用鸡血代替朱砂调制面膜粉，竟然卖的这么好，他们怎么这么好骗？说不定找你的铜板也是假的。这还有没有王法了？我已经通知了施一思，他们很快就会派人来处理他们。怎么了，水哥？眼睛又不舒服了？嗯，兴许进了些沙子吧。哎，你别揉了，再揉瞎了。我给你吹吹。嗯。小少爷，有没有感觉最近大少爷和水姑娘不太一样？别乱说，他们只是普通朋友之间的关心而已。人生三大错觉。今天不上课，有人敲门，他们是朋友。我再给你吹吹吧。此话怎讲？恕我直言，女孩犹如水果，各有各的性情；水姑娘犹如柑橘，可遇到火炙烤起来，却是另一番的滋味。或许大少爷就是水姑娘的火。哎呀，算了吧，也许一会儿他自己就出来了呢。我们要不先回去吧，走。哎，怎么了，水哥？完了，江白玉啊！我怎么看的越来越模糊了？这是几？三？这个是几？嗯，四。水姑娘的眼疾事发突然，但从脉象上看却无大碍。不过，这疼痛难忍的症状确实奇怪。姑娘最近是否被什么蚊虫叮咬过呀、啊？未曾啊。那你接触过什么特殊的药物没？也未曾有过啊。定是这几天太过劳累了。哎，要不这样，外敷内服的药啊。我先开一些，看能否缓解病情。啊，谢过医师。谢过，啊、不谢。都怪我，让你失恋、失眠又失明。水哥眼睛治好之前，我一定照顾好他。水哥，水哥，水哥，我我扶你去吧。呃，不用。嗯，男女授受,受不亲，以后我们还是保持距离，避免那种误会再发生，是不是？而且我会武功，我知道怎么躲避障碍物，我会走得很好的，不需要你扶。哎哎哎，你没事吧？没事。怎么把椅子放这儿？谁谁放的？
。呃，方方方院长，我把它拿走。你先帮我倒吧。坐，坐坐坐。这这方医生。嗯，不用问。我我自己吃吧，你你放下。没事，路不会走，饭还是可以吃的。嗯。哎哎哎！水哥，你跟我要什么钱啊？我江府大少。没事，不用你管。哎，你去哪儿啊？我去茅房。我跟你一起去。啊，不用你跟着，说了不用管我，别跟着我。眼睛好端端的，怎么就看不清了呢？哥哥的事儿也没解决，眼睛又看不清，简直就像个废物。你就是个废物！哎呀，烦死了！太烦了。水姑娘，呃，是小少爷吗？啊啊，你来这里干什么？呃，这里不是凉快吗？我在这边吹吹风。啊，挺好的。嗯，水姑娘，嗯，我来是想给你送一样东西。送一样东西？嗯，这个，这。是一根棍子吗？是我特别为你制作的拐杖。拐杖？嗯，试试。嗯、啊。哎呦！我在这个拐杖上，头部还有尾部，都做了特殊的处理，不会打滑，还可以防止摔跤。你可以试一下。小少爷真有心，谢谢你。没事。啊，弟弟，以后水哥我来照顾就行了啊！来，这个给你，谢谢啊！啊，干嘛？你跟我走就对了。干嘛？哎，你拿什么呀？你过来，过来！你干嘛？来，坐。干什么这是？一会儿就知道了。来，一二三，走。哎呦，哎，这什么？江白玉，你稍微慢点，慢点，你绝对是司机报复，你信不信我揍？水哥，我怎么是报复你呢？报恩还来不及呢，你每日细心的教导我。那再说了，我现在把你放下来，你自己能回去吗？那你这是到底想干什么呀？哎，你现在眼睛看不见，内心肯定充满了恐慌和不安全感，你越看呢，反而越恐惧。索性不如呢，把眼睛闭上，什么都看不见。你常跟我说啊，凡事都有积极的一面，就比如你这是暂时的眼疾，正好可以躲避外面的纷扰，让自己变得更加纯粹
你说你来江府这么久，还没好好逛逛呢，不如我带你逛逛。好香啊！我们现在到梨花树了。哎，水哥，嗯，我跟你讲。每天晚。